సామెతల గ్రంథము ఆరో అధ్యాయం ఆరో వచనం ఆరో వచనం నుండి సోమరి చెమల ఎద్దకు వెళ్ళము వాటి నడతలకు కనిపెట్టి జ్ఞానం తెచ్చుకును వాటి న్యాయాధిపతి లేకున్నను పై విచారణకర్త లేకున్నను అధిపతి లేకున్నను అవి వేసవి కాలమున ఆహారము సిద్ధపరచుకున్ను కోత కాలమును ధాన్యం కూర్చుకున్న రాయబడింది సోమరుల గురించి ఇక్కడ రాయబడింది చీమ చాలా చిన్న జీవి ఆ చిన్న జీవి దగ్గరికి వెళ్ళి నేర్చుకో అంటున్నాడు మానవుని దేవుడు సోమర అయిన వ్యక్తుల్ని ఆ చిన్న జీవి కూడా వాటికి పై విచారణ కర్ప లేకపోయినా న్యాయాధిపతి లేకున్నా ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు అని చెప్పేవాడు లేకపోయినా ఇలా చేయలేదు అంటే అడిగేవాళ్ళు లేకపోయినా అవి వేసవి కాలం ధాన్యాన్ని కూర్చుకుంటాయని అవి జాగ్రత్త కలిగి ఉంటాయని శ్రద్ధ కలిగి ఉంటాయని పని కలిగి ఉంటాయని చీమల యొద్ద చిన్ని జీవుల యొద్ద నేర్చుకోమని దేవుడు చెప్తున్నాడు ఇంకా కొంచెము నిద్ర కొంచెం నిద్రించేదనని కొంచెము కునికేదనని కొంచెం సేపు చేతులు ముడుచుకుని పరుణిదనని నీవు అనుకుంటుందు అనుకునుచుందు అందుచేత దోపిడిగాడు వచ్చినట్టు దారిద్ర్యం నీ వద్దకు వచ్చును ఆయుధ దాడు వచ్చినట్లు లేమి నీ వద్దకు వచ్చునని రాయబడింది కాబట్టి ఇంకో కొంచెం సేపు పడుకుందాం ఇంకోసేపు చేతులు ముడుచుకుని పడుచుకుని పడుకుందామని నిజంగా నిద్ర లేసేటప్పుడు అలాగా అనుకుంటాం అది దానివలన ఆయుధ దాడు వచ్చినట్లుగా దరిద్రత వస్తుందని లేమి వస్తుందని లేమికి భయపడి ఆ విధంగా చేయకుండా ఉండాలని వాక్యం చెప్తుంది సీమల యుద్ధకి వెళ్ళి సోమరి నేర్చుకోవాలి సామెతల గ్రంథం పంతొమ్మిదో అధ్యాయం పదిహేను వచ్చినలో సామర్ సోమరితనము గాఢ నిద్ర పడవేయను సోమరితనమే నిద్రకి సోమరితనానికి సంబంధం ఉంది సోమరితనము గాఢ నిద్రలో పడవేయను సోమరి వాడు పస్తు పడి ఉండును అని రాయబడింది అంటే కరువుతో ఉంటాడు దరిద్రతలో ఉంటాడు సోమరి వాడు కష్టపడి పని చేయనోడని రాయబడింది ఇరవై ఒకటి సామెతలు ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఐదులో సోమరి వాని చేతులు పని చేయనోళ్ళవు వాని ఇచ్చే వాని చంపునని సోమరి వాడు అమ్మో నేను చేయలేను అనుకుంటాడు వాడు చేతులు పని చేయి కష్టపడ్డాక ఇష్టపడం వాని ఇచ్చే వాడి ఇష్టం వాడిని చంపేస్తుంది అని రాయబడింది వాడు ఆశ్చర్యం ఉన్నా సరే ఉపయోగం లేదు వాడికి ఎందుకంటే వాడు సోమరి వాడు వాడు పనులు వాడి చేతులు పని చేయనోళ్ళవు సామెతలు ఇరవై మూడు ఇరవై ఒకటి రెండో భాగం నిద్రమత్తు చింపిగుడలు ధరించుటకు కారణమగును నిద్రమత్తు దరిద్రతలు పడవేస్తుంది పస్తు పడి ఉండవలసి వస్తుంది ఆశీలు లేకుండా ఉండవలసి వస్తుంది మరి దరిద్రత చింపి గుండెలు ధరించుకోవటం కూడా సోమరితనం కారణమని రాయబడింది సామెతల గ్రంథం ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం ముప్పయో వచ్చిన నుంచి చదువుకుందాం సోమరి వాణి చేను నేను దాటిరాగా తెలివిలేని ద్రాక్షతో నేను దాటి దాటిరాగా ఇదిగో దాని ఎందంతట మొండ్ల తప్పులు బలిసి ఉండెను దురద గుండ్లు దాని కప్పి ఉండెను దాని రాతి కూడా పడి ఉండెను నేను దాన్ని చూసి యోచన చేసుకుంటుని దాని కనిపెట్టి బుద్ధి తెచ్చుకుంటుని ఇంకా కొంచెం నిద్ర ఇంకా కొంచెం కునుకుపాటు పరుంటగా ఇంకా కొంచెం చేతులు ముడుచుకున్నట వీటి వల్ల నీకు దరిద్రత పరిగెత్తి వచ్చును ఆయుధస్తుడు వచ్చినట్లు లేమిని ఎదుగు ఇక్కడ చోమరవాణి చేయను అనగా ఆత్మ సంబంధంగా మనం ఆలోచిస్తే నీ హృదయం అనే ఫలం ముండ్ర ముండ్ల తుప్పలతోనూ రాళ్లతోనూ అనేక చెత్తతో నిండుకు నుండి సరైన స్థితిలో దున్నబడకుండా విత్తనం వేయబడకుండా ఫలించకుండా ఫలభారితం లేకుండా ఉంటుంది సోమరి వాడికి సోమరి సోమరికి ఎంత ఎక్కువ సమయం నిద్రపోతూ ఉంటాడని అతని చేతులు పని చేయనోళ్ళవని సోమరి వల్ల వచ్చే నష్టాలు ఎన్నో సోమరితనం వల్ల ఎన్నో నష్టాలు ఉంటాయి ఎందుకంటే జీవితకాలం ఒకటే మనకి ఇచ్చింది దేవుడు ఒకే సమయం కానీ ఆ సమయం అయిపోగానే తర్వాత నువ్వు చేయటానికి ఏమీ ఉండదు కాబట్టి దేవుడు ఎందుకు నిర్దేశించి నేను లోకానికి పంపించాడు అది గుర్తెరిగి ఒక ఒక దేవుని చిత్తముల ఒక ఫలభరితమైన జీవితం జీవించాలని దేవుడు కొన్ని కోరుకున్న రీతిలో మనం మలచబడి దేవునికి ఇష్టమైన బిడ్డలకు ఉండాలని దేవుడు ఈ లోకాన్ని పంపించాడు నిన్ను పుట్టించడం వల్ల ఆయనకు ఒక ఉద్దేశం ఉంది ఆ ఉద్దేశం నెరవేర్చటంగా ప్రతి మానవుడు పుట్టాడు కాబట్టి అది గుర్తెరిగి మన మన సోమర్లుగా ఉండకుండా పరిచయని వారంగా ఉండకుండా దేవునికి ఇష్టం లేని వారంగా ఉండకుండా దేవునికి ఇష్టమైన బిడ్డలుగా ఉంటూ దేవుని చేత దీవించబడాలని చురుకైన వారిగా హెబ్రిస్త్రీలు చురుకైన వారిని రాయబడి చురుకైన వారిగా ఉంటూ దేవుని రాజ్యానికి వారసులు మనం అవ్వాలని అనేకులు వారసులుగా చేయాలని దేవుడి వాక్యం మనం ఇన్నికూడా దీవించను గాక సోమర్తనం గడన దగ్గర నుంచి మనల్ని విడిపించను గాక దేవుడి మాటలు దీవించను గాక ఆమెను